celular ou DSLR? Qual dos dois vai te entregar o vídeo melhor de uma forma mais rápida? Inclusive é bom dizer aqui que eu vou usar os dois equipamentos que eu tenho disponível, que é uma SL2, uma Canon, comprada em 2019, né? uma câmera acho que é de 2017, 2016, certo? Mas está razoavelmente atual, existe já a SL3, que tem algumas especificações um pouquinho melhores que a SL2, mas não é nada de muito diferente não, tá? em termos de qualidade de vídeo é basicamente a mesma que vocês vão ver, também qualidade de áudio, certo? Tem só um, uma ou outra coisinha a mais. E o celular que eu vou usar aqui para comparação é o S20 FE, que é um celular aí do ano passado, né? A minha versão nem é a com Snapdragon, nem é a melhor versão. Vou fazer um teste aqui usando as várias câmeras dele, tá? E nesse momento eu tô gravando pelo DSLR, mas eu tô gravando pelo OBS Studio para poder usar esse microfone aqui que é melhor, tá bom? Isso entrega o vídeo uma qualidade aceitável, mas não é a melhor qualidade da câmera. Depois, para fazer os testes, eu vou gravar diretamente na câmera, só que, só que, vou usar o áudio da câmera, senão aqui ele é bem ruim. Mas antes de sair falando que é ruim e tal coisa, eu quero que vocês mesmo tirem as próprias conclusões de vocês. O vídeo, a partir desse momento aqui, vai pro ar sem edição nenhuma, tá bom? E vou fazer os testes gravando no modo automático, no modo câmera de selfie, também no modo manual. Uma outra coisa importante dizer é que a SL2, ela tem lá aquele visorzinho retrátil, portanto eu consigo me ver enquanto estou filmando, e isso no celular eu consigo só com a câmera de selfie, né? não consigo no modo Pro. Tem uma gambiarrinha que eu desenvolvi, que é você olhar para o espelhinho do S20 FE, que você consegue ter alguma referência ali, tá? Mas não é a mesma coisa, né? Mas enfim, vocês vão ver que a qualidade da câmera de selfie para a qualidade da câmera principal do S20 FE muda bastante. Tem uma outra questão, eu falei de SL2, SL3, a SL3 tem 4K, embora não seja um maravilhoso 4K não. A SL2 não tem 4K, portanto, todos os vídeos que vocês vão ver aqui está em Full HD, tá? Tanto feito no celular quanto na câmera, tudo em Full HD sem nenhuma conversão, beleza? Então, esses são os parâmetros para os testes. E antes de partir para os testes, pega esse recado aqui do meu filho Nicolas. É uma casa baixo, que quero lugar um papai. E aí pessoal, esse é o primeiro teste, filmando no modo manual nos dois dispositivos. Tem uma questão que é importante a se dizer. O celular ele tem uma abertura fixa da lente, que é 1.7. Aqui estamos usando a câmera principal. Por ser 1.7, entra mais luz, é mais claro. E por isso o ISO tá em 200, tá? No modo manual. E por que isso? Porque eu priorizei a questão do motion blur. Portanto, o shutter speed está na mesma velocidade nos dois dispositivos, que é 1 barra 60. Por quê? Porque isso é o dobro de 30. E isso é uma regra da cinematografia. Se você filma em 30 fps, você deveria usar o shutter speed em 1 barra 60. Se você tivesse filmando em 24, você poderia usar em 1 barra 48 ou 1 barra 50. Se você tivesse filmando a 60 fps, aí você deve usar a 1 barra 120. Agora um outro tipo de teste. No modo Pro, pelo celular, você pode optar por duas câmeras, a Ultra Wide e que seria aí a câmera normal, a principal. Não dá para usar aquela câmera zoom, entre aspas, aí, que o celular tem. Na verdade, é mais um crop que ele faz para deixar a tela mais preenchida. Não é realmente uma lente que chega mais longe. Então, essa aqui é a máxima abertura das duas lentes, no caso da câmera 1855, a lente que vem no kit, que é uma lente escura, que é 4.5 UF dela. A gente pode dar um zoom aqui na câmera, que é bastante grande. Ó. Pode chegar até aqui. Ó. Fica bem fechado. Tá? Vamos tentar focar em alguma coisa lá de trás. Certo? E aí vocês estão vendo o que, que consegue enxergar lá. Voltei aqui, o autofoco já funcionou. Vamos voltar. Então você tem essa facilidade de mexer com esse zoom aqui, no modo manual, no modo automático, qualquer coisa aqui para lidar com a câmera, tá? Inclusive ela não estava toda aberta, não. agora sim, está na abertura máxima nos 18mm aí, enxergando bastante do quarto, certo? No celular, para trocar de câmera, eu preciso cortar, isso no modo Pro, tá? No modo automático eu não preciso cortar o vídeo para trocar de câmera, mas no modo Pro eu preciso. Então, vou pegar ele na mão aqui, vou dar um stop.
e agora sim vou trocar de câmera. Uma coisa legal é que quando você troca de câmeras dentro do celular no modo Pro, ele guarda as informações que estavam por trás. Então se o modo wide ou ultra wide na verdade, você estava usando algum tipo de configuração de ISO, de shutter speed, e você troca de câmera, você volta para ele e está com as configurações que você deixou na última vez que você usou. Isso eu acho legal, acho que é bem útil. Vamos só testar a questão do foco agora, é no modo manual, como que ele lida com o foco lá no fundo. E já está bem de noite aqui, confesso que eu perdi inclusive os primeiros arquivos que eu tinha feito a gravação, por isso que eu estou de roupa diferente, tá? Tá razoavelmente nesse em casa, embora meu filho esteja lá no outro quarto da mulher, de vez em quando eles dão uma falada um pouco mais alta. Mas vamos ver como é que se sai aqui a questão dos microfones. Não estou falando uma voz super alta não, estou falando razoavelmente e estou basicamente aí a um braço de distância dos dois dispositivos. Então vamos ver como esses microfones ativos se comportam. <música> Pronto, agora no modo automático eu posso usar a câmera de selfie aqui do celular. A câmera S2 não tem problema, ela tem o um visorzinho, então eu posso usar ela a todo momento. Estou me vendo se, se esse é o meu desejo, tá? Não só pela questão de se ver é importante, mas porque o painel da S2 já permite você fazer ajustes. E o celular também você precisa dar tempo de ajustes. Mesmo que não fosse o seu foco se ver, porque muitas vezes pode atrapalhar, a gente pode ficar com o olhar torto olhando para a câmera, ao invés de olhar para a câmera, olhar para a tela, que pode se perder, mas é interessante a gente ter o controle dos parâmetros, tá bom? Então, essa aqui é a qualidade da câmera de selfie no modo automático do celular. Não sei se está é contento aí. A princípio, eu acho que está bem legal. Estou utilizando uma iluminação aqui suave, né? Com dois abajures aqui. Esse softbox que eu tenho aqui, ó, ele está desligado. Tá? Não estou usando ele, não. São dois abajures. Cada um tem uma lâmpada de 20 watts de LED, né? Que é uma potência boa, significativa, já que eles estão próximos, é uma distância bem próxima aqui. Inclusive o que está de luz principal aqui desse lado, ele está mais perto que os celulares que a, em que a câmera está de mim. Na diagonal aqui tem um outro, na diagonal com a mesma potência, só que ele está mais afastado, então a luz chega um pouquinho mais fraca desse lado aqui, beleza? E a gente tem aquelas luzes lá atrás para me recortar. Da, do background, tá certo? Então vamos ver como é que se comporta aí. Os dois estão na configuração manual. Eu agora vou fazer um corte. Agora eu não vou cortar. Eu vou continuar aqui o vídeo. Eu só vou trocar e vou girar para a câmera principal aqui do celular. Vou ter que ajustar de aqui no tripé. E aí, beleza. E aí, o que vocês acham? Mudou bastante a qualidade? Estamos tudo no modo automático. E no modo automático celular você pode fazer isso. Se você estiver filmando outra pessoa, você tem esse recurso de trocar de câmera, né? Tanto da frontal para para principal, quanto da principal para ultra wide ou para zoom. Tá? Eu vou mostrar esse recurso. Para mostrar esse recurso, eu vou ter que pegar ele na mão para mostrar para vocês, né? Mas se você estivesse filmando outra pessoa. Você poderia estar usando ele tranquilamente aí. E agora vamos trocar de novo. A zoom. Vamos comparar essas duas câmeras zooms aqui agora. No máximo. Primeiro em mim. Espero que as duas estejam em mim. No celular não estou conseguindo ver. E agora vamos baixar aqui para ver como é que fica. Quem voltou o foco mais rápido aí? <risos> Dá uma voltadinha aqui. Pronto. Se fosse para gravar um vídeo realmente, eu usaria um pouquinho mais fechado. Não ficaria nos 18mm a lente toda, não. E também não usaria a ultra wide aqui, não. Então, assim, eles têm algumas características diferentes, né? O equipamento é totalmente diferente, né? O celular, se você tiver pouco investimento, se você não tiver um computador, se você já não tem um outro celular, se você não tem um tablet para editar o vídeo compensa mais você ter o celular, porque você consegue fazer tudo, tirar foto, filmar e editar nele ainda, usar para os seus usar para o seu e-mail, para outras coisas, se comunicar, enfim, né? Hoje é basicamente obrigatório você ter um celular. Você 
Essa é a merdinha aqui que fez essa trepidação toda. Me dente. Enfim, o celular é muito útil. É muito útil, né? Mas se você já tem o um celular, já tem um computador, já tem um lugar de estar, pode ser a câmera. A câmera tem esse recurso. Né? De fazer isso automaticamente. O celular não tem. O celular tem aquele de trocando de câmeras. Que em algumas situações pode ser até melhor que esse zoom da câmera. Por quê? Quando ele está na mão, se você estiver andando, e se você fazer zoom com a, com a lente da câmera durante o vídeo, não fica legal. Não fica mesmo, tá? Pode acreditar em mim. Se estiver no tripé, beleza. Aí dá para usar. Então, sim, são questões de potencialidades. A câmera, se você tiver dinheiro para ir trocando de lentes, você vai tirar resultados muito melhores. Só que, assim, uma 50mm, 1.8, que é a lente que eu tenho, a mais barata é 500 reais. Já chega com uma qualidade muito legal, muito legal. Mas, mas, né, é 500 reais a mais. Tem outras lentes ainda melhores. Tem lentes ainda melhores, só que aí... É mil reais no leite, mil quinhentos, mil dois mil, não sei o que. Aí vai, então assim, se o for rápido, pegar e ligar, acho que o celular é mais vantagem. Mas depende das suas necessidades, só você sabe o que você já tem, o que você pretende investir, o que você pretende no futuro. Então outra questão aí também, se você vai trabalhar, se você pretende trabalhar com a câmera, a câmera passa um aspecto mais de maior profissionalismo, né? Você chegar com a câmera para atender o um cliente, tirar uma foto, fazer um vídeo, ao invés de tirar no celular. Por mais que a entrega sua possa ser melhor, né? Trabalhar com o celular já vai ser uma barreira mais para você convencer o teu cliente. Tenha isso em mente. Nesse momento, a gente vai ver uma pior comparação possível, tá? Que é utilizando a minha lente 50mm, que tem uma qualidade excelente na câmera, e usando que a câmera de selfie no celular. Então a comparação fica problemática. Mas vocês estão vendo que os dois estão basicamente no mesmo lugar. E olha o que cada um entrega em termos de é, crop, né? de enquadramento. A 50mm é super fechada. É, e a câmera de selfie já é mais abertona. Tá? Cada um tem a sua utilidade em determinado momento. O que, que tem uma questão aqui? Eu estou usando o foco, o foco manual na lente para que ela não fique fazendo barulho, certo? Então se eu me afastar, eu vou sair fora do foco. Se eu chegar mais perto, eu também saio fora do foco ali. Posso deixar o foco manual? Posso. Vou colocar nesse momento aqui no foco manual. Só que o que vocês vão ver que vai acontecer? Ele vai ficar fazendo barulho, ele tem um foco barulhento. Então, se eu quero ficar distante da câmera e usar o foco manual, foco automático na DSLR, eu preciso de um microfone de lapela, aí eu não posso usar só o microfone dela, porque o barulho da lente vai ser terrível, vai atrapalhando o vídeo, vocês vão ver agora, vou colocar o foco automático para vocês verem. Essa aqui seria uma situação ideal, né, eu tenho mais espaço aqui no enquadramento, só que tem dois problemas, eu fico mais distante, então minha voz fica problema, e tem a questão do barulho do foco, ó. se eu saio, ele já muda. E aí faz esse barulho aí, atrapalha tudo. E aí, o que, que você achou? O que, que você acha que compensa mais? Levando em conta que quando eu comprei a série 2, eu paguei 2.500 reais, tá? Só que eu tive que comprar microfone, de comprar outras coisas além. O celular eu comprei recentemente, paguei 2.300 reais. Né? Foi quase o mesmo preço, embora em épocas diferentes. E hoje, se você for comprar uma SL2, ela vai estar mais cara. Se você achar. Se for a SL3, já vai estar na faixa dos 3.500 reais, já bem mais caro. Tá? Então, seria comparável com S21 Ultra, né? um Note Ultra, seria isso aí. Tá? Mas conta pra mim, o que você acha aí do custo-benefício? Deixa aí nos comentários. Por hoje é só, até mais.